يا مسلما اهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن اخوة الايمان عفوا اخي يا ده يبو سن تبتا ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman agajin sa muna neman taimakon sa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ya shiryar da mu wanda Allah ya batar da shi babu mai shirya a gare shi salati da daukaka da daraja da girmamawa su tabbata a bisa shugaban mu shugaban annabawa cikamakin manzanni a nau Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda Allah ya aiko shi domin ya zama rahama ga al'umma kamar yadda ya gabata halka ta farko ko darasin mu na farko don gane ga wannan shiri namu na kundin tarihi mun yi bayani cewa malaman tarihi don gane ga inganci ko rashin sa sun kasa tarihi zuwa gida biyar wanda muka yi bayani cewa kaso na daya shine labarin da aka tabbatar da ingancin sa saboda wasu tabbatattun dalilai da alamomi da suke tabbatar da gaskiyar sa har aka gamsu cewa haka yake kuma ya faru ko zai faru ba tare da shakka ko kokonto ba akan kansa labarin ko kuma daga wanda ya bayar da shi a shar'ance ko a hankalce muka ce kaso na biyu shine labarin da aka tabbatar da ƙaryar sa da rashin faruwar sa a gaba ko a baya saboda wasu dalilai na ciki ko na waje a shar'ance ko a hankalce da suke tabbatar da ƙaryar sa cewa wannan ta zo mu ji ta ne kamar yadda ake samun irin waɗannan wato a cikin littafan tarihi sannan kashi na uku akwai labarin da aka rinjayar da gaskiyar sa wato ba a tabbatar ba amma dalili mai kwari ya tabbatar da cewa lalle akwai kanshi kanshin gaskiya a cikin sa saboda wasu da suka sa wasu dalilai da suka sa ana jin dai kamar gaskiya ne to amma ba a tabbatar da an yanke cewa gaskiya bane irin labaran da suke zuwa marasa isnadi da tushe amma dai basu shafo ko su soki wani ko su ci mutuncin wani ko su wulakanta wani ko su rage darajar wani ba labari ne kawai na almara wanda zai iya yiwa ya faru kuma ya iya ya bai faru ba wadannan kawai ana ba da su ne saboda wato kawai shan iska da kuma jin dadi na rayuwa amma ba za a danga nawa Allah su ko annabi ko musulunci ko kuma sun shi mutuncin wani mutum ba dan duk akan abin da zai shafi haki ko mutunci na wani mutum dole a tabbatar da ingancin abin domin asali a kare mutuncin kowa shine asali kashi na hudu akwai labarin da aka rinja yadda rashin ingancin sa wato ba a yanke cewa bai inganta ba amma ana jin rinjayan kaso mafi yawa na rashin inganci ya fi a cikin sa saboda wasu dalilai a hankalce ko a sharance da suke nuna cewa wannan abin da kam akwai ta cewa a cikin sa sai kashi na biyar shine irin labaran da ba a ce gaskiya bane ko ba a ce ƙarya bane saboda rashin dalili na ilimi da za su tabbatar da shi ko kuma su rushe shi wannan ya tabbatar mara da cewa akwai tabbatattun labarai da kakaggu da shaci fadi da tazo mu ji ta wasu labaran sun faru amma saboda dadewa da suka yi da rashin killace su da taskace su da ba a yi ba kamar yadda ya kamata sun samu kari da ragi da jinkirtawa da dadin gishiri har suka canza daga yadda suka faru sai ma ka gagba kamar haka suka faru ba to aka samun labari labarai masu inganci ya dogara ga ingancin littafi da tantancewa akan ka'idodi da malamai suka shimfida wadanda ya kamata a bi wajen karban labari da kuma karba ingancin su irin wadannan sune muka yi bayani a baya cewa ana samun labarai su shiga cikin littafan hadithi ko su shiga cikin littafan tarihi ko su shiga cikin littafan tafsiri to amma za a takaranta su a matsayin izina ko a takaranta su a matsayin abubuwa masu dadi ko abubuwa masu ban tausayi amma kuma daga baya bayan an tantance an an bi diddigi an bi silsila sai a tabbatar da cewa wadannan labarai ba su da tushe ba su da asali ba a san ma daga inda suka fito ba to kasancewa al'umman annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a wannan zamani da muke ciki wanda kafiran duniya ga baki daya suka sanya al'umma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a gaba kamar yadda dama ya tabbata a hadithi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana ga ya mana cewa yushiku an tada'a alaikum al'umamu kama tada'a al-akalatu ila qas ala qas'atiha annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace saura kiris kadan ya rage shine ma'anan yushiku 
ma'ana kadan ya rage saura kiris Wana yana ba mu labari ne na gaibin abinda Allah ya sanar da shi cewa wani abu zai faru dama an ce labarin sa duka gaskiya ne hukuncin sa kuma duka adalci ne ma'ana wani abu zai faru nan gaba amma bai faru ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana lokacin musulunci yana da izzar sa yana da daukakar sa kuma wadanda suke yin musulunci da gaske suke ba da wasa ba haka musulunci ya samu daukaka wannan shine abin da ya faru lokacin da Abu Ubaida aka tura shi yaje karbo masallacin Qudus a lokacin khalifan khalifancin Sayyidina Umar bayan ya je ya shiga garin an yi yakukuwa daban-daban an yi gumurzu iri-iri har Allah ya bashi nasara ya je jikin masallacin Qudus sai suka ce ba za su bada mu kulli ba har sai khalifa Amirul Mu'minin ya zo da kansa sai aika ma Amirul Mu'minin wato Umar bin Khattab radiyallahu anhu Sayyidina Umar ya shiri ya taho da dan rakiya mutun daya kamar yadda wata ruwayen ta nuna sun taho a kasa ne a matsayin sa na shugaban musulmin duk duniya ya tafi wata kasa da ake ta jin labarin sa amma ba taba ganin sa ba kafin su zo garin sun yi butu-butu shi da wannan dan rakiyar nasa sai Abu Ubaidatu ya tare su a bayan gari ya ga Sayyidina Umar haka butu-butu ba tare da wata gayya ko an yi wata shiga da ke nuna karfin mulki da isar sa ba sai ya amiral mu'minin mutanen wannan gari da duk mutanen duniya suna jin labarin ka bai kamata mu bakka ka shiga gari a cikin wannan dauda da kai da datti ba kamata ya akawo maka kaya na alfarma ka sa don su ga irin izzar da muke da ita da irin rigunan da muke sawa sai sayyidina umar ya kalla abu ubaida ya murmushi yace ya abu ubaida ina ma ba kai ka fadi wannan maganar ba wani kabari ya fada yace ka san fa da can da can kafin zuwa musulunci mu mutane ne marasa daraja askanta tu sai Allah ya kawo musulunci ya dauka kamu da addinin musulunci to duk sanda muka wayi gari muna neman daukaka ba a cikin wannan musulunci da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba to lalle zamu gamu da kaskanci ma'ana daukakan mu da darajan mu da isan mu da fankaman mu duk ya tabbata ne a cikin ruko da wannan addinin namu na musulunci da mun rike shi sai darajan mu ta dawo da mun sake shi sai darajan mu ta fadi shine abinda Sayyidina Umar yake nufi ba da riga ko da kyau ake yi wato alfahari ba ana alfahari ne da addinin musulunci wanda shine mafi daukakan abinda yake hannun mu to sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace to saura kiris kafiran duniya su yi cha a kanku su yi dandazo a kanku su yi bataliya su zo kanku shi yasa yace tada'a wato kamar tafa'ala ma'ana za su zo wannan ya kira wannan wannan ya kira wannan wannan igayyaci wannan wannan igayyaci wannan yace haka za a yi gayya gayya dandazo dandazo tawaga tawaga bataliya bataliya za a zo a kewaye al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya sa mana abin a cikin babun misali sai ya ce kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha kamar yadda maciya abinci suke gayyatan juna zuwa ga taruwa akan wani tire ko faranti ko akushi wanda aka cika shi da abinci yanzu ka dauki mutane ka sa su aiki suka wuni suna aiki sai ka kawo musu abinci kowa ya gaji ga yunwa ga gajiya su goma ne sai ka kawo musu abincin mutum biyar ka ce su taru dukan su su kewaye shi a matsayin su na su goma amma abincin mutum biyar wannan an san yadda za a ci abincin nan ba za a yi masa ci na nutsuwa ba kuma za a yi face face da shi za a babbata abubuwan gaba daya to sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace to kamar yadda wadancan mutane za su taru su ci abincin can su taloma da shi haka nan kafiran duniya za su yi gayya su yi taron dangi su yi dandazo su yi bataliya bataliya su zo su kewaye al'umman annabi sallallahu alaihi wa sallama suna wato ceceka su suna cinye su suna kashe su suna tarwatsa su suna wargaza su suna wulakanta su wanda shine abin da ke faruwa yanzu a duniya to in ba tarihi muka karanta na asali ba na musulunci ba muka fahimci yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya rayu da yadda sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suka rayu da yadda asalin zaman dan adam ya fara a cikin wannan duniya ya fara har ya zuwa yau din nan to ba za mu samu tushen abin da zamu gini ba a gaba dan haka ne wato malamai suke cewa wajibi ne ga al'umman annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama mu fahimci rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ko mu dinga karanta baya domin da sanin bayan ne zamu gini a gaba yanzu muka kalli 
kasashe inda aka fi ko ina yaki da zubar da jini a duniya kasashe biyar ne duk kasashen nan kuma biyar na musulmi ne kuma duk jinin da ake zubawa ka so saba inda biyar a cikin wadannan kasashe guda biyar na musulmi ne kasa ta farko shine Checheniya kasan Checheniya mun san sojojin Rasha suna nan a wannan kasa shekara da shekaru ko ba abin da ake yi daga fatowar rana zuwa faduwarta sai kashe al'umman annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kasa ta biyu shine kasar Bangladesh ko mu ce kasar Kashmir jamo da Kashmir Kashmir jamo da Kashmir wani yanki ne dake tsakanin Pakistan da India mun san da Pakistan da India da Bangladesh da wannan yanki duka kasa ɗaya ce to amma da aka yanke Pakistan ita kuwa Pakistan aka yanki Bangladesh daga jikinta sai ya zamo shi wannan yankin an wato saka shi a tsakanin wato cewa India ne ko kuwa Pakistan ne wannan dama al'ada ce ta kasashen turayin suka yi mulkin mallaka a guri da wuya su tashi busu hada rigima kan iyaka tsakanin kasa da kasa ba wanda za su ci gaba da cin moriyarta to kasa ta uku inda nan ma ake ta kashe musulmi shine wato kasar Filistin wanda mun san bayan ƙara yakin duniya na farko 1946 1948 ingila da amurka suka ainihin wato zaunar da yahudawa wanda ko alabare ana cewa yahudawa yan kama guri zauna ma'ana gurin da ba naka ba ka zo kawai gidan mutum kai sallama sai fito ka ce fito da kayan ka in shiga ciki to shine kuma yanzu za a yi muku sulhu cewa kai ka zauna a zauri shi ya zauna a cikin gida wannan shine abin da ake yau shekara 40 ke 50 kenan da tara ana yaki a wannan guri ko ba abin da ake sai zubar da jinin al'umma musulmi guri na uku na hudu shine wato iraki iraki nan mun zo tarihi akan hakikanin iraki da gudunmu da iraki ta baya a tarihin duniya da adadin malaman da aka yi a iraki manya kwararru wadanda suka shahara a duniya da kuma mazauni ne na khalifanci shekara aru aru na musulunci da kuma irin malaman irin su imamu ahmad bin hanbal da malaman lugha da malaman nahaw da malaman tafsiri irin su imamu tabari da malaman hadisi irin su imamu ahmad bin hanbal irin su al khatib al bagdadi da sauran manyan malamai wadanda suka rayu a wannan yanki ya nuna mana guri ne mai tarihin gaske wanda su kafare sun san wannan kuma shi yasa suka yi taron dangi suka yi gayya suka je suka fada wannan guri da yaki kuma har yanzu nan da muke magana ana nan ana zubar da jinin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan guri guri na biyar shi ne afghanistan tun 1979 lokacin da sojojin rasha red army suka shiga wannan kasa har zuwa 1989 ya shekara goma ake zubar da jini bayan nan an kore su kuma yaki ya barke daga 1990 da 1989 har ya zuwa 1993 ba abin da ake sai yaki da zubar da jini har zuwa taliban suka kafa gwamnati suka yi shekara biyar suna gudanar da wannan gwamnati amurka kuma daga baya ta zo ta sa sojojinta har yau din nan da ake rigima ba abin da ake yi dare da rana sai zubar da jinin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan muka ga kasashen da ake hari yanzu kuma guda uku a duniya su ma din na musulmi ne na daya kasa Syria in ka dauki wadancan biyar dama ana nan ana ta yaki to ga kuma uku an sa a gaba ga kasa Syria ga kasar Sudan ga kasar Iran ita kanta Sudan akwai barazanar suna so su keta ta ko su yanka ta ko su tarwatsa ta zuwa gida uku bangaren Darfur da bangaren Janub bangaren Kudu da kuma ita yankin Sudan din haka ake so a tarwatsa ta gida uku a hada yaki na cikin gida haka nan kuma Syria haka nan Iran to wannan duka zai ba mu darasi idan mun fahimci daga ina muke a ina muke ina za mu kuma yaya magabata mu suka rayu yaya suke rika wannan addini wace daraja da daukaka da matsayi da isa da kima suka samu lokacin da suka rike wannan addini da kuma abubuwa na alheri da rayuwarsu ta zamo darasi a gare mu dan gane ga wannan sannan muka koma da baya za mu ga cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya rayu a wani irin yanayi da wani irin guri wanda wato za mu iya fahimtan abubuwa guda uku game da wannan na farko kasancewa sa ya fito daga cikin yankin Larabawa wanda wannan yanki sahara ce da duwatsu da kuma wahalar ruwa na biyu wannan yanki kusan yana kusan tsakiya ne na duniya ko ta ina ka fito wai yana kusan yanki tsakiya ne na duniya sannan abu na uku karshen sa ta gabas ruwa ne karshen sa ta yamma ruwa ne wato daga abin da suke kira min al-khalij ila al-muhit wannan yankuna to akwai darsa idan muka zo game da 
zaman annabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallama da darasi da aka samu a wannan to zamu zamu sami wannan darasi to mu koma wancin hadisi annabi sallallahu alayhi wa sallama yace za su ci gaba da wato ainihin ciccaka ku kamar yadda wato maciya abinci suke taruwa akan akushi sai wani sahabi yace ya rasulullah ba mu da yawa ne a lokacin wato yana ga kamar wannan zai samu a gare mu ne idan mun zamo yan kadan a cikin al'umma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a a ai kuna nan da yawa da yawa da yawa da yawa amma yawan naku gusaun ne ka gusa isai asalin gusa idan an yi ruwa haka ya biyo ta hanyoyi irin akwai leda akwai irin kan rake da sauran abubuwa tarkace zaka ga ruwa ya kwaso wadannan tarkacen yana tafiya da su saboda abin da yasa ruwa ya tafi da su ba su da tushe ba su da jijiya ba su da asali so da ka inda ruwa ya kada su tafiya suke yi duk yawan su na shirme ne ruwa zai iya kada su ya tafi da su ko ina to wannan tarkacen kan ruwan mar amfani dama shara ce bola ce ruwa ya zo ya share ta unguwa yace to yawan ku haka zai zama yawa ne kawai na taron tsuntsiya kamar yadda ba haushe yake cewa babu shara to sai yace sai fadi wani abu kuma mai mai mai, mai nauyi yace Allah ta'ala zai cire kwarjininku daga cikin zukatan wadannan kafirai kuma Allah ta'ala zai je fa rauni a cikin zuciyarku an san da mu ne masu kwarjinin su ne masu raunin to sai kuma aka ce za a canza su kwarjinin mu da girman mu da suke gani zai ragu sannan su kuma za su zo kuma muna cikin rauni wato dan gane ga rayuwarmu ta duniya sai sahabbai suka ce ya rasulullah menene wannan raunin dan mu san shi ko mu dau matakin da zamu kiyaye kanmu daga gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbud dunya wa karahiyatul maut ba komai bane wannan san duniya ne da kin mutuwa kuna san duniya kuma rayuwarku gaba daya dan duniya kuke yin ta sannan ba kwa san mutuwa duk abin da yake akwai wahala a ciki to ba za ku yi shi ba saboda kuna tsoro haka nan ya fada mana a wani hadisin yace iza ta bay'atun bil ina wa akhastum athnab al baqr wa raditum bi zar wa taraktum al jihad fi sabilillah sallata allah alaykum dhullan la yanza'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum wani hadisi annabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam yace idan wato kuna yin ciniki na ina malamai sun yi tafsirin cinikin ina suka bada misalin guda daya dan dun ragowar cininnuka da ciniki da ake yi wanda ba haka shari'a tace ai ba shi ma misali ne na cewa zai shiga cikin wannan bai'ul ina suka ce asalin bai'ul ina yadda ake yin sa mutun ne zai zo yana neman bashi to amma ba za a dauki bashin a bashi ba sai a ce babu bashi amma za a baka kaya ya zo yana neman dubu daya a ce babu dubu daya amma za a baka kaya na dubu daya sai a bashi wannan kayan tunda shi ba kayan yake so ba dole ya je ya siyar sai an bashi kayan na dubu daya zai tafi sai kuma a ce masa to ai yanzu kai ya za kai da wannan kayan siyan mana 800 bayan an siyan masa yanzu dubu daya kuma a ce ya siyar 800 ko 700 tunda dama shi ba kayan yake so ba kudin yake so to sai ya bayar shi wanda ya bashin zai kawo masa kaza a karshen wata kuma ya karba a hannunsa yanzu ya siya kasa da yadda ya siyan masa sai a bashi kudin ya saka a jihu mun ga an siyan masa dubu daya an siya a hannunsa 700 sannan kuma ya karbi 700 din ya sa a jihu yanzu ana jira kuma karshen wata ya kawo dubu daya to wannan shine misalin da malamai suka bayar wajen tafsirin bai'ul ina suka ce amma wannan misali ne na cinikin da ya fi shahara na cuta a lokacin da aka duk wani ciniki da aka gina shi akan cuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuka shagala da kasuwancin da ba a yin sa da gaskiya wannan kusan yanzu shine kaso mafi yawa na abin da muke yi yace kuma kuka shagala wa akhastum bi aznab al baqr me ma anan kuka rike jelar shanu ba ana nufin ka je bayan saniya ka kama jelar ta ka rike kankam a a haka ake nufi ba ma ana kuka bi su a baya kuka tafi kiwo mutane suka tafi kiwo suka watsar da addini haka raditun bizzar kun yarda ko kun aminta ko kun gamsu da tsuro ko shuka shi ma ba yana nufin a inji an kalli tsuro inji cewa na yadda da shi ba a a misali ne cewa kuka shagala da harkan noma da kiwo wanda dole wadannan abuwa guda biyu su ne manyan harkokin ciniki a wannan lokaci ciniki da noma da kiwo wadannan abuwa guda uku har yanzu nan duniya da su take takama ciniki noma kiwo to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuka shagala da abunan guda uku ciniki cinikin kuma ba na gaskiya ba sannan kuka shagala da kiwo 
ki wanda ya dauki hankalinku kuka dene wa addini kowace irin hidima sannan kuka shagala da neman abinci ina ka fito neman abinci ina zaka neman abinci daga ina kake neman abinci wato ya zama addini ba abashi kulawa yadda ya kamata ba amma sarukon sa kai narkashi yace wa taraktumul jihada fi sabilillah kuma kuka watsar da kokarin kokarin jihadi a hanyar addinin Allah malamai suka ce jihadi ya kasu gida biyar akwai aljihadu ta'limi jihadin karantarwa da gina masallatai da gina makarantu da kuma karfafa malaman da ba su goyan baya da taimakawa malaman addini su ci gaba da tsayawa da kansu don su ci gaba da karantar da mutane gaskiya da kuma nauyin da Allah ya dora musu cewa su ne magada annabawa wannan shine aljihadu ta'limi bugal ta tafai na musulunci bude gidajen rediyo na musulunci bude jaridu na musulunci bude gidajen talabijin na musulunci bude hanyoyin kafafan watsa labarai wanda za a dinga jin sautin musulunci ana yada musulunci ana wayar da kan musulmi ana karantar da su addini ana karantar da su rayuwa ta yau da kullun wannan duka yana cikin kaso daya daga cikin kaso biyar na aljihad sai aljihadul mali aljihadul mali fito da kudi domin yin da'awa ya kamata a ce nan da wani lokaci a ce a Kano gaba daya babu ba maguje dan masu kudin mu za su iya wannan kowa ya dauki wani gari ya je ya amfani da dukiyarsa mutane suna nan suna jira mu a kauka mu zo mu ba su addinin musulunci ba kuma kawai mu ba su kalma shahada mu tafi ba a a abubuwa uku ake bukata musulintar da wanda ba musulmi ba sannan gina masa makaranta da masallaci sannan ajiye malami a inda suke a dauki nauyinsa ya karantar da su sannan abu na hudu dauko daya ko biyu ko uku daga cikin ƴaƴan su a kawo su birni a saka su a makaranta su yi karatu domin su koma cikin al'umar su su zauna su ci gaba da karantar da su wannan abin ya kamata a ce kowa da yake jihar Kano Allah ya bashi hanyar da zai tafi aljanna ta wannan aiki inda za mu iya a ce ka yi kokari kafin ka bar duniya Allah ya shirye mutum daya tak a hannunka ya shiga musulunci domin sai dana ali yana cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la an yahdi allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am Allah ya shirye da mutum daya kwallun kwal ta hanyar ka ya fi a cika maka duniyan nan da jajayen rakuma wato rakumi a lokacin shine kamar dab dab da ake da su na daukan kaya trela trela ta daukan kaya ko kuma irin manyan jiraguna ko manya manyan motoci na alfarma to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in riba kake so a rayuwar ka da a ce Allah ya cika maka duniyan nan gaba daya da dukiya kara a ce mutun daya tak ya karba addinin musulunci ta hanyar ka kuma kai masa gata ya fahimci addinin musulunci to wannan shine wato daga cikin abubuwa aljihadul mali fito da kudi domin bubbude kafafe da 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 da, da, da ofisoshi na karantar da mutane addinin musulunci da ilmantar da su da gina makarantu inda babu da gina masallatai inda babu da kuma dakko mutane da suke wasu gurare a kawo su a dauki nauyin ilimin su domin su yi ilimi su koma su je su ci gaba da karantar da al'umman su to wannan yana cikin nau'i na aljihadul mali sannan na uku aljihadu bil lisan wa azida karantarwa wannan da yin hudubobi da malaman mu da suke karantar da al'umma a zauri da kuma alaramomi da suke karantar da mutane a tsangaya da kuma ya sayyidi ya sayyidi da suke karantar da yara a islamiya da kuma sauran gurare da ake hudubobi na juma'a da kuma yan littafai da ake bugawa da yan fadakarwa da ake liƙewa ko a sanar a gidar rediyo wannan duka yana cikin aljihadu bil lisan wanda bangare ne na jihadi wanda idan al'umma musulmi suka yi rauni a kansa to ainihin wato za su samu tasgaro a cikin rayuwar su sannan bangare na hudu shine wato jihadin wato ainihin amfani da hannu wajen kawar da munkari da kuma kawar da shi to wannan nan zamu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi insha Allah kuma zamu dora a karo na gaba a madadin shi Umar Saidu Tudun Wada wanda shine jagoran wannan shiri muna fata Allah ya hada mu a karo na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh